¿Y sobre lo de la viñeta mítica de Toyotaro? <risa> en capítulo de nuevo de Dragon Ball Super, viñeta mítica de Toyotaro tiene que haber. Aunque en esta, en este capítulo no es tan... tan... Exacto, no es tan tan clarísima. No es tan clarísima. Aquí ya es buscando pero, la viñeta como sea. Y la... Pero tiene la esencia. Y es la esencia Entonces, de Toyotaro. Es que esto es marca de la casa. Yo cuando veo un capítulo nuevo de Super, para mí lo principal es ver la historia. Y es que... Luego el, el motivo oculto, la misión secundaria, es encontrar la viñeta Toyotaro. Y es que además con el mismo fondo siempre, con, la, con las rayitas de fondo así con sí, viento, sí, sí. Todo, todo, todo siempre igual. Es que, se... es, que, es que es marca de la casa. Es marca de la casa. Es ya... Una parte importante. ¿Toriyama tenía algo así en, su en sus tiempos? Me parece a mí que no. Me parece a mí que no. Toriyama, casi cualquier pelea que él hiciera era diferente. Puta Toyota, ¿no? Tremendo pro el Toriyama, ¿no? <risa> La verdad que sí. Pero bueno, oye, que pelea de Goku y Vegeta. ¿Qué? Está guapa. La verdad es que mejor que en la, en la película es. Porque yo en la película no soportaba, tío, como estaba dibujado Goku y Vegeta. Así que me parecían puta plastilina, te lo juro, es que no podía con esa pelea, no, no, yo creo que es lo peor de la película. La, anim la, la animación y dibujo de eso era terrible para mi opinión. En la peli de Super Hero lo que más horrendo visualmente me parece es la pelea de Goku y Vegeta. No sé si quisieron gastarse menos ahí o yo qué sé, no lo sé, pero esa es la parte que me parece más fea de todo el CGI que hay. Ah, está que esto es muy común, ¿eh? No somos nosotros, esto muchísima gente lo dice. Que realmente se ve muy feo. Es que se, se ve terrible, tío. Es que, y, y, y lo que digo, es terrible, terrible. Y además que al principio de esta pelea, en el manga, respetan lo mismo que en la película de la mirada de Goku y Vegeta. Que se miran desde arriba y desde abajo. Sí. En plan, la primera pelea que tuvieron, que ya se... Vamos, calcado un poco a la peli esto. Pues eso es calcado a la peli. Pero bueno. Aquí Vegeta tiene una cara que se me hace un poco rara. No sé si es porque se le está viendo de frente o yo qué sé. Pero bueno, mejor que en el que en la peli es. Yo ya solo con eso lo agradezco. Y la cosa es que ah, sigue en la pelea. Que recalco el buen dibujo de la pelea. Me ha gustado mucho. El dibujo de Toyotaro es que me parece que dibuja bellísimo a todos los personajes. Y entonces aparecen Limo y Chilai. Que aquí hay cosa que comentar. Un par de cosas. Primero... El nombre, tío, yo no entiendo. Lo, el nombre no sé si es correcto así, lo de cómo está escrito en la traducción española, pero yo nunca la, yo la había visto Chelai. A ver, sí, sí. Y en el anime, en la peli, tanto en la de Broly como en la de Super Hero, dicen Chilai. En castellano y en catalán y en japonés y tal. Pero aquí en el manga, en este capítulo, la están llamando Chelye. Chelye. Ah, en japonés sé que era... Algo raro, pero no era chili o algo así, no sé. Pero yo he mirado, y en la Dragon Ball Wiki, realmente... Chirai. Dicen Chelye. Chirai, creo que era. La cosa esta en japonés es Chirai. No es Chelai tampoco, como lo estamos nosotros poniendo Chelai. En japonés como tal creo que se dice Chirai, pero en japonés en, creo que era que la R no pueden decirla, dicen Chelai, ¿no? En japonés dicen Chilai. Claro, porque la R no la pronuncian ellos, o cuál era... Exacto. Exacto, dicen Chirai. Pero escrito era Chirai. Entonces, Exacto, el Chile pero... no, 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 no tiene sentido. Uh, pues yo qué sé, pero según la Dragon Ball Wiki, es Chelye escrito. Pero me parece horrendo y tal. Yo me quedo con Chilai, pero lo de Chelye al parecer no está mal. Me vale pero... verga, son cosas pero... de ingleses. Me, me, me suda la polla los ingleses. Podría ser, así que... Realmente, no, realmente no la gente se ríe mucho de las traducciones de cuando Dragon Ball Z en castellano, que no sé qué. Pero las versiones de, de Inglaterra de, de inglés está lleno de errores. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Y eso sí que se aceptan. Y se dan encima por válidos, como que son correctos. Y es como no. Y seguramente lo del chi, el chi, Chilai, este o como uh, Chillai. Uh, no, era... en, en inglés dicen Chilai. Lo dicen bien. Ah, pues. en, en español que dicen Chelye. Bueno, pues, pues será una adaptación en latinoamericana que tampoco está vacío de errores. No, no, que en latino también dicen Chilai. ¿Sabes? O sea, aquí en esta traducción en español de este capítulo, por algún motivo han querido decir Chelye. Y a tomar por culo. Pues, pues cuando, cuando llamaron al. al tío este como era, al como. al Zuno, ¿no? Ah, sí, el que lo llamaban Snow. Eso. Eh, es verdad, ya no me acordaba. <ríe> Qué bueno. 
Es que, madre mía. Sí, es acojonante, tío, que la traducción eh, oficial tenga errores. Y seguramente esto de Chile y ya saber, no sé. Pero a mí me parece muy extraño verlo así. Pero bueno, si es correcta, pues mira, que me vale verga. Yo le voy a seguir llamando Chile. Correcto, yo también. Y, y luego, tío, otra revelación increíble. Que yo, que, que me, yo creo que esto en la película no lo dicen. Estoy bastante seguro de que no lo dicen. Que están el Magenta, el Carmine y el Gedo aquí hablando en la sala esta de la Red Ribbon. Y el puto... ¿Cómo se llamaba? Magenta no. El Carmine dice que, según nuestra cámara espía, eh, es Gohan quien venció a Cell cuando era un niño. Sí que me suena de que lo dice, o sea, ¿no? O sea que en ese momento había una cámara espía que grababa la pelea de, del torneo de pero, célula. Pero yo creo que en la película sí que lo dice, ¿no? Tengo que verlo por... Yo creo que sí que lo decía, ¿eh? Según nuestras cámaras espía. Sí, lo dice en la película también. O sea, que está correcto. Al final no va a ser tan erróneo todo, ¿eh? Sí, 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 supongo, supongo que no. Supongo que no. Así que no me acordaba de ese diálogo en la película, pero mira, lo he comprobado y esto está correcto también. Han hecho un copy y pega de casi todo, menos las cagadas que han corregido y demás, lo demás yo creo que está todo copia y pega, es igual que lo que dice Verus que ha dormido cuatro meses, todo eso yo creo que es idéntico a la película. Bueno, pues me alegro porque mi tranquilidad va aumentando, <risa> poco a poco. Cada vez te gusta más a... esta saga. Me gusta lo mismo que me gusta desde que vi la película. Te encanta, está, ¿eh? Está aceptable, está aceptable. ¿La mejor porque... película? No, la mejor película es la de Bioproli. <risa> Ay, hija de puta. Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? Lo típico, esto ya es copia pega bastante. Esto es copia pega bastante. ¿El qué? Hay que secuestrar a la hija de Gohan para que Gohan venga. Sí, bueno, copia pega. Así, lo de... Bueno, lo de que se estaba cagando, eso no, no recuerdo si lo decía. Yo creo que decía algo que como que se encontraba algo mal, pero no que se sí. estaba cagando, ¿no? Uh, pff, ahora no me acuerdo. Y eso me da pereza comprobarlo. Pero. Pero sí que han tenido una aparición Goten y Trunks. Sí, mínima. Dos viñetas o tres creo que son. Pero, hombre... Eh, eh, a ver, es... A mí me estaba tocando un poco los huevos, tío, de que el, la precuela habían sido los protagonistas y ahora habían desaparecido totalmente. Claro, y mira, y, y me gusta esta pequeñísima aparición que tienen porque, mira, eso ya, ya da como un poco de continuidad a, a, a lo anterior mostrado, ¿sabes? No, claro, es lo que te digo, que me toca a mí los huevos, que era como lo anterior a, la, a esto. Me lo fumo ya, porque bueno, ya estoy copiando y pegando la película, por lo menos, bueno, pues lo que dices tú, que le está dando una continuada, una continuación a lo, a lo previo. Sí, y ahora tiene mucho más sentido que aparezcan en la batalla final claro, de por, esta saga. Porque la película realmente era como ahí, pff, venga, te los meto ahí porque sí. Bueno, Shenron, todo avanza hacia una saga mejor construida y más plácida. A ver, si, si es que la saga no está mal, ¿eh? es, que no, es que lo que digo siempre, de que esta, esta saga no es que no me guste. Sí que el problema es que no tengo emoción por cada capítulo que hay, porque ya es que me lo sé. El siguiente va a ser, pues los siguientes 20 próximos capítulos de la película, ala, ya está. ¿Qué emoción tengo? Ninguna. Mucha. Fíjate que lo mejor del capítulo este, para mí, es lo del inicio, Broly, ya está. Sí. Lo demás es que ninguna emoción, pues bueno, que lo tengo en dibujo y me mola más que en la peli. Pues ya está, el único. Muy cierto, muy cierto. Y nada, que también Piccolo pide el típico deseo. Sí, pero te has dado cuenta que, que, el poder... que no le echa la agüita por encima, ¿entendés? Sí, eso no. No aparece no. como la actualiza con el agüita ese que yo... <risa> yo desde okay. que desde lo vi en la película yo nunca entendí esa agüita que, que le, le regaba y ala, ya está, actualizado. La base de virus ha sido actualizada. Totalmente, como si fuera un programa. Eso. Pero si te fijas, Dente le dice, uh, bueno, sí, con una actualización, pues sí que debería poder desbloquearte el poder. Y fuera. Le pongo el, el IOS 16, ¿eh? ya está. Es que no sé. Ya está. Uh, Piccolo pregunta, ¿Shenron puede hacer eso? Y Dente le responde, si está actualizado, a lo mejor. <risa> Hostia, pero eh, yo, yo, no, no sé, si, no recuerdo si la peli... Decía lo que dice Dende aquí de que de que podría acabar con la Red Ribbon en vez de pedir el deseo de, de superarle. Creo que sí, creo que recordar que sí que lo decía. Pero más, en el momento de leerlo me ha generado dudas de si eso era metido de Toyotaro. 
Clay le dice, no, es que podrías acabar con la Red Ribbon de una y a tomar por culo. Pero como eres un orgulloso y quieres eh, pelear, básicamente, pues venga, prefieras actualizarte. También, también dice lo de destruir el ejército. Sí, ves, algo me sonaba. Pero son cosas que, pff, si es que al final es la, es la gracia de esto. <risa> que, wow, in, in, intentar buscar cosas que, que no hayan sí, pasado sí. la peli, es lo único que me genera estos capítulos. Sí, 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 y eso me gusta. Y pues nada, ya podemos afirmar que el capítulo termina cuando se dirigen a secuestrar a Van. Y ya está. Eh, eh, y ahora pues ya lo siguiente, pues imagino que será que hasta que Gohan llega a la Red Ribbon. Es que me ha parecido que ¿Cuánto? Esta, ah, este capítulo era mucho texto, muchas páginas. Los próximos 20 minutos de, de cuando llegan a por pan, ¿dónde acaba? En, yo diría que con los vale, gamba, vale. luchando con los gamba. Vale, mira, se están dirigiendo a secuestrar a Pan. Esto ocurre, o sea, te digo, este capítulo del manga termina en el minuto 48 de la película, ¿vale? Nos queda una hora todavía casi, Uf, madre mía. Así que... <risa> y 20 minutos más tarde es cuando ya ha terminado la pelea de Gohan y los gamba y va Magenta a despertar hacia el match. Uh, pues entonces... Magenta, se, Magenta se dirige a despertar hacia el match. Así debería terminar el siguiente capítulo. Cuidado que a lo mejor quedan dos capítulos solo, ¿eh? Sí, yo le diría que tres fijo al menos. Y con tres ya sí que esta saga se acaba, pero... Yo creo que con dos está todo finiquita. Y el tercero va a ser el final. Sí. Más ya lo nuevo que surja. Uh -huh. Uf, en tres meses, tío. Saldremos de esta tortura. Y por fin sí. podremos ver algo nuevo. Sí, bro. ¡Hostia! ¿Estás, estás, con, ¿Estás contento? Ya veo la luz al final del túnel, tío. Sí, sí. <risa> pues eso, como he dicho, este capítulo termina en el minuto 48 de la peli. ¿Cuánto duraba la peli? Uno treinta y pico, ¿no? Uno treinta y pico, uno cuarenta. Dura exactamente uno treinta y cuatro. Pues justo, 1.20... Por ahí, dos capítulos quedarán, sí, sí. sí. Vamos, que con tres estamos finiquitados. Bien, por fin, hijo de puta. Eh, eh, Junio, gusta, julio, agosto. Contento. Para septiembre tenemos ya nueva saga, tú. Y yo creo que... Mira, Un año. Tienes, y tú tienes hype por ver qué es lo que va después de esto. Hombre, por supuesto, después de casi un puto año sin nada nuevo, tengo un hype... Sí. Si realmente va el torneo final. Decir, Yo estoy o... casi convencido de que no va a ir el, cap el torneo. Yo creo que va a haber algo antes, previo. Habrá que verlo. No creo que metan el torneo ahora de golpe, ¿no? Habrá que verlo, habrá que verlo. Y luego también está la duda de que si hay saga del torneo como tal, o te meten un flashback y a tirar. Nah, yo creo que eso sería... Oye, bueno, no había, no había pensado lo del flashback. O un flashback, no, pero a lo mejor es... como es muy rápido, mejor un capítulo solo. Sí, sí, pues pues mira, es una posibilidad. No sé, ¿eh? yo es que eso sí que es verdad que ahora mismo después de esto, ¿Mm? yo no sé por dónde podrían tirar. A ver, podrían tirar con Black Freezer, podrían tirar con el torneo, pero no sé. Pues ya lo veremos, crack, ya lo veremos. Pero lo importante es que en dos o tres meses como mucho, esto se ha acabado, por fin. Me alegro de que tu sufrimiento vaya a terminar, por fin. Pues nada, ¿tú qué nota le das a este capítulo? Pues mira, yo le pondría un... Mmm, complicado, le pondría un seis y medio. No me ha parecido la gran verga, pero me ha gustado cómo ha parchado cosas de la peli, al mismo tiempo que es fiel en bastantes cosas y tal. Está correcto. Para mí está correcto. Yo le daría un 6. Por varios claro. motivos. Uno, porque han metido a Broly, el Dragon ah. Ball Super Broly, la han metido en el manga un poquito como debía ser desde el principio luego lo, los errores corregidos y, y, y luego al final pues, como siempre te digo lo, la parte del dibujo y verlo así en la peli pues me gusta mucho más así que bueno pero vamos principalmente por los arreglos y por lo de Broly le doy el aprobado me, el bien bueno pues me alegro mucho me alegro <risa> mucho por ti Shenron <risa> ¿estás contento? estoy contento y vamos a ver cuándo es que se estrena el siguiente capítulo lo miro se estrena el 20 de junio a las 5 de la tarde, hora española. Yo no entiendo por qué cada mes es un día diferente. Es un 18, un 19, un 20, no sé, pero bueno. Sí, pero una hora menos en Canarias. Sí, así que nada. ¿Tienes algo más que decir? Que falta más de un mes para el siguiente capítulo. Un mes y dos días, tío. No sé qué voy a hacer yo Exacto. sin capitulazo. Es muy fácil. Volverte a ver toda la peli de Super Hero. Oh, 
planazo. Pues nada, nos vemos dentro de un mes y dos días aquí a las 5 de la tarde nuevamente. Adiós, Adiós malditos insectos. Adiós, amigos.